ओके तो शुरू कर यूट्यूब मार्केटिंग पार्ट इलेवेन ए पार्टे हमें शिखब भिडियो एडिटिंग द्वित अंश ओके तो प्रथम अंश प्रथम अंश हमें शिखे काट कपि पेस्ट भिडियो भिडियो काट कपि पेस्ट करा एन एक एडभांस विषय शिखब ओके तो भिडियो तो देखो कल आउट कल आउट जूम इन ऑडियो ट्रांजेक्शन ये विषय देखो कार्सार इफेक्ट अच्छा तरह हमें काट कपि पेस्ट नहीं जस्ट दो मिनट एकटू बलो ये हल एक एडभांस काट कपि पेस्ट अच्छा हमारे तो एक भिडियो नहीं आसलम ए भिडियोर मध्य एक जैगा केटे और एक जैगा निचि ओके क्योंकि जो दो तीनटे भिडियो है हमें चाची दो तीनटे भिडियो हमें जोर लगाब अथवा एक भिडियोर मजखने और एक भिडियो के रखब एक भिडियो के किस अंश केटे और एक भिडियोते नब तक कि करब देख जे कटा भिडियो नहीं क्या करब सबग भिडियो एखे इन्सार्ट करब इमपुट मीडिया इमपुट मीडिया क्लिक कर लगे सबग भिडियो इम्पोर्ट करी मन कर एक तीनटा ओके कैकटा भिडियो नहीं क्ज करब सबग भिडियो इम्पोर्ट कर लरपर देखें मन कर टैबलेटे नहीं आसलम ये कार्सर टाइम इन्हें रखल एकदम शेषे रखल इटे शेषे नहीं आसब तो हमें इटे टेने शेषे नहीं आसि ओके अथवा जस्ट कार्सर थे कार्सर थे एड टैम दी इटे चले आसें अच्छा आसल आसार पर हमें एतटुकु फेले देव मन कर प्रथम थे एतटुकु फेले देव इटे हमें काट कर फेले दिल आर शेष यतटुकु फेले दिल अच्छा एन चाची मजखान एकटूखानी काटब यह मजखान अच्छा तरह देखो हमारे ये एक भिडियो ये एक भिडियो आरोप चाहिए इन्हें तीन चार्ट भिडियो नहीं आसते बाट हमें चाची एखन के भिडियोर अंश विशेष केटे इन्हें देव देखो एखान एकटूखानी भिडियो काटल ओके एखन के मैं कपि करब काट करब अच्छा इन काट कर ल काट कर पेस्ट करब स्प्लीट कर लिट कर पेस्ट कर लगे एखन थे काटल एखन थे केटे इन्हें पेस्ट कर लगे देखो जो प्ले करी कि है ये छो ग एमने भिडियो ओके तो अपनी आशा कर विषय बुझते पे तो जस्ट जे कटा भिडियो नहीं क्या करब सबग भिडियो टैबलेटे नहीं आसब जान सबग भिडियो जो टैबलेटे नहीं आसि हमें चाहिए और एक भिडियो नहीं आसब एट नहीं आसब एट नहीं आसब ओके यो नहीं आसब भिडियो तो नहीं एक मैं एक भिडियो एक भिडियो कपि करब काट करब पेस्ट करब दूटा भिडियोर मजखने जोड़ा लगाब ओके अथवा चाहे ये भिडियो भिडियोर मजखने एक विज्ञापन देव तेल भिडियोर मजखने स्प्लीट करब स्प्लीट कर जो विज्ञापन हमें देव से विज्ञापन जस्ट एखे कि ये एड कर देव मन कर गान गान मजखने एक विज्ञापन देव ये हलो विज्ञापन ओके तेल गान मजखने स्प्लीट कर लरपर जस्ट एटी के टेने इने ये दिए दिल बस हो गल तेल मानुष गान देखें गान मजखने मानुष शाटर विज्ञापन देखें देख मानस शर्टर विज्ञापन देखें ओके तो अपनी अपनी आशा कर विषय करते हैं अच्छा मन करें इन्हें आबुल शर्टर विज्ञापन देव आपसे विज्ञापन तैरि कर इम्पोर्ट मीडिया दिए हमें से विज्ञापन नहीं आस फारे जो विज्ञापन नहीं आसलम तेल इखने कि करल स्प्लीट कर लम से अफारे विज्ञापन एखन 
টেনে এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওকে তাহলে এখন দেখুন মানুষ গান দেখবে সীমিত সময়ের জন্য তাই ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই সংগ্রহ করুন এই অফার সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে কল করুন অথবা ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট যে কোনো ভিডিওর মাঝখানে আপনি বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন ওকে তো আশা করি আপনি কাঠ কপি পেস্টের বিষয়ে খুব মানে মোটামুটি ভালোভাবে বুঝেছেন ওকে তো আমরা এখন বুঝবো এগুলো উপরের এগুলো ক্লিপ বিন লাইব্রেরি কল আউট জুম অডিও ট্রানজেকশন এগুলো আচ্ছা তো আমি প্রথমে বোঝাচ্ছি ক্লিপ বিন ক্লিপ বিন মানে হলো আমাদের নর্মালি টেবিলের উপরে যে ছোট্ট একটা ঝুড়ি থাকে মানে সেখানে আমরা কাগজ কলম টুকটাক টুকটাক জিনিসপত্র মানে যেখানে রাখে যে টেবিলের উপরে যে প্লাস্টিকের ছোট একটা ঝুড়ি থাকে মানে প্লাস্টিকের ছোট একটা ট্রে সেটা হলো ক্লিপ বিন আজ ওকে তো এখানে হলো ঠিক সেরকম একটা কি ট্রে ওকে এখানে আমরা কাজ করার সময় আমাদের র্যাপিডলি যা যা লাগবে সেগুলো আমরা সেগুলো আমরা সবগুলো থাকবে ক্লিপ বিনে এখান থেকে নিয়ে নিয়ে আমরা সেগুলো কাজ করব ইম্পোর্ট মিডিয়া দিয়ে যখন আমরা কোনো কিছু নিয়ে আসবো সফটওয়্যারে তো সফটওয়্যারের যে অংশে সেটা থাকবে সেটা হলো ক্লিপ বিন ওকে আমরা আরেকভাবে বলতে পারি যে ক্লিপ বিনটা হচ্ছে মানে সফটওয়্যারের ওয়েটিং রুম এই সফটওয়্যারটা যদি একটা হসপিটাল হয় তাহলে ক্লিপ বিনটা হচ্ছে ওয়েটিং রুম মানে আর এটা হলো অপারেশন টেবিল ওকে এই ট্যামলেনটা হলো অপারেশন টেবিল আর এটি হলো এটি হলো ওয়েটিং রুম ওকে তাহলে আমরা যা কিছু আমরা ইনপুট মিডিয়া দিয়ে নিয়ে আসবো সব কিছু থাকবে ক্লিপ বিনে তো আমরা যখন এক এক রকমের মিডিয়া নিয়ে আসবো সে এক একটা লেয়ারে এখানে রাখবে দেখুন আমরা যদি এখানে ইমেজ নিয়ে আসি মানে এক একটা লেয়ারে সে এক একটা রকমের জিনিস রাখবে এই যে ভিডিও রেখেছে একটা লেয়ারে আমি যদি একটা ইমেজ নিয়ে আসি ইমেজটা রাখবে সে আরেকটা লেয়ারে আমি ইমেজটা মুছে দিচ্ছি আমি আরেকটা ইমেজ রানি এই যে আমি ইমেজটা এটা নিয়ে আসলাম ইমেজটা আরেকটা লেয়ারে আবার যদি আমি অডিও নিয়ে আসি একটা অডিও ফাইল অডিও ফাইলটা আরেকটা লেয়ারে এই যে এটা হচ্ছে ইমেজের লেয়ার অডিও লেয়ার এবং ভিডিও লেয়ার ওকে আবার ক্লিপ বিন থেকে যদি আমি কোনো কিছু মুছে দিতে চাই তাহলে জাস্ট রাইট বাটনে ক্লিক করে রিমুভ রাইট বাটনে ক্লিক করে রিমুভ ওকে আচ্ছা আমরা ক্লিপ বিন বুঝলাম এখন আমরা বুঝব লাইব্রেরি লাইব্রেরি জিনিসটা হলো ঠিক আপনার ঘরে যেরকম একটা লাইব্রেরি লাইব্রেরি থাকে বইয়ের সেলফ থাকে সেরকম লাইব্রেরি এটা হচ্ছে সফটওয়্যারের লাইব্রেরি তো কোনো কিছু কাজ করার জন্য যখন আপনার কোনো কিছু প্রতিনিয়ত লাগবে মনে করেন আমি এই জিনিসটা এখানে আনলাম আমি যদি এখানে ক্যান্সেল করে দিই তাহলে এগুলো সবগুলো চলে যাবে বাট আমি চাই এই জিনিসটা আমার স্থায়ীভাবে কি থেকে যাক সফটওয়্যারের মধ্যে ডিফল্টভাবে এই জিনিসটা থেকে যাক থেকে যেতে চাইলে আমি এটা লাইব্রেরিতে অ্যাড করবো এই ভিডিওটা রাইট বাটনে ক্লিক করে অ্যাড টু লাইব্রেরি লাইব্রেরিতে অ্যাড করলে কি হবে আমার এই জিনিসটা এই জিনিসটা লাইব্রেরিতে অ্যাড হয়ে যাবে লাইব্রেরিতে অ্যাড হয়ে গেলে সুবিধা কি বারবার আমাকে কি করতে হবে না এই জিনিসটা আনতে হবে না মনে করেন আমি আমার এই যে বিজ্ঞাপনটা এটা আমার বারবার ইউজ করতে হবে আমি চাচ্ছি আমার এই বিজ্ঞাপনটা লাইব্রেরিতে অ্যাড করে নেব তাহলে জাস্ট আমি এটা রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে অ্যাড টু লাইব্রেরি আমি লাইব্রেরিতে অ্যাড করে দিলাম এই যে আমার বিজ্ঞাপনটা এখানে চলে আসলো তাহলে এখন যদি আমি সফটওয়্যারটা যদি ক্যান্সেল করে দিই ক্যান্সেল করে যদি আবার চালু করি আমাকে আর ইনপুট মিডিয়া দিয়ে নতুন করে এটা আনতে হবে না ওকে এটা আমার লাইব্রেরিতে থেকেই যাবে মানে সফটওয়্যারের সাথে এটা সেট হয়ে গেল ওকে তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে যে কোনো কিছু যেগুলো আমাদের বারবারই ইউজ করতে হবে সেগুলো আমরা লাইব্রেরিতে নিয়ে আসব আচ্ছা এখন সফটওয়্যারের কিছু ডিফল্ট লাইব্রেরি থাকে মানে সফটওয়্যারের কিছু জিনিস আগে থেকে থাকে এটা হলো ডিফল্ট লাইব্রেরি এই ডিফল্ট লাইব্রেরির মধ্যে এখানে আমরা কিছু অনেকগুলো অডিও পাবো ওকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জন্য এই অডিওগুলো ইউজ করতে পারবো তারপরে ডিজিটাল রেডিয়েস পাবো ডিজিটাল রেডিয়েস হলো এই অ্যানিমেশনটা ইন্ট্রো 
মানে একটা ভিডিও শুরু হওয়ার আগে যে ইন্ট্রোগুলো থাকে সেই ইন্ট্রোগুলো যে হোক আমরা ইন্ট্রোগুলো একটু পরে দেখব এরপর হচ্ছে ফাইবার ওয়েবস এটাও একটা ইন্ট্রো এটা আরেক ধরনের ইন্ট্রো একটু আমরা দেখি ইন্ট্রোগুলো কেমন মানে ভিডিও আরম্ভ হওয়ার সময় যেভাবে জিনিসটা দেখায় আর কি দেখুন बहरे देखे नहीं आसते इंट्रो नहीं क्या एक देखो ये विभिन्न साउंड इफेक्ट जमीन लैपटप क्लिक डबल क्लिक माउस क्लिक जो एखे सफ्टवेयर कि इंट्रो तो लाइब्रेर जा मैं गूगले सार्च कर मैं अनलैन साउंड लाइब्रेर थे अनेकगुल साउंड नहीं आसते पर रखम इंट्रो बनाते पर ओके अथवा इंट्रो डाउनलोड कर नहीं आसते पर अच्छा तो बुझल लाइब्रेर तेल लाइब्रेर से जिन थक एक डिफल्ट लाइब्रेर थक आज जो चाहिए जो कुछ लाइब्रेर एड करते पर ओके ये खूब गुरुतपूर्ण को किचू ना अच्छा जो गुरुतपूर्ण हल ये कल आउट कल आउट जिन जो भिडियो देखी भिडियो देखार समय ये ऊपरे एखे जो एक छवि देखाते चाहिए मन करें ये एक हाँ हाँ सीन चाची एखे एक देखा एक एक कार्टून देखा ओके भिडियोर उपरे जो कि देखाते चाहिए से कल आउट दिए देखाते कल आउट दिए अनेकगुल क्या करते अच्छा तेल प्रथम एक क्या कि भिडियोर मजखने जेको एक इमेज देखाते देखिए कल आउटे चाची एखे एक इमेज देखा को इमेजा एखे एक मैं हासिर एक इमेज देखा देखी गुगल इमेज थे ये डाउनलोड कर नहीं इमेजा इन्हें देखो अच्छा इमेजा के प्रथम गलम कल आउटे कल आउट के इमेजा के लिए आस इमेजा आनार जो देखो कल आउट कल आउट थे एड कल आउट इन अनेक कि आड कल आउट क्लिक करब क्लिक करब ये हमें आरोप देखा चाहिए कल आउटे क्लिक कर लम कल आउट के क्लिक करब ये ड्रपडाउन लिसट ये नीचे जो ड्रप एरोटा नीचे जो ड्रपडाउन लिसट है कल आउटे कल आउट क्लिक कर लाइन नीचे ड्रपडाउन लिस्ट ओके क्लिक कर लखनऊ इमेज लोड इमेज ओके अनेकगुल जाए जो इमेज नहीं आसबो क्लिक कर लोड इमेज ओके इमेज चाच्चे इमेज नहीं आस ओके हमें इमेज नहीं आसलम और इमेज स्क्रिने चले आसल देखो स्क्रिने इमेज चले आसल तो एन ये इमेजा आसल इमेजा कत कण आस देखो इमेज इन्हें आसलो बाखे आसलो अच्छा ये जेको जगह आनते पर देखो एट जो जगह मुव करते पर अच्छा एन इमेजा कत कण थक इमेजा जख ही आसलो तक देखें इन्हें एक आसलो प्लस एखे कि एक कल आउटर बार आसलो कल आउट कल आउटर एक बार एखे चले आसल जो पास क्लिक करी जख ही कल आउटर बारे क्लिक करब तक ही एक मेनुवार मेनुवार ओपन होने क्लिक कर ले चले जाए चले गलो आर जो ओटे जो एडिट करते चाहिए ये बोला कल आउट ये एखे जो हमें क्लिक करब तक कि हमारे कल आउटे चले आसें एखे क्लिक कर ले चले आसार इन्हें जो मेनुवार से मेनुवार तो ओपन है एट इच्छा मत एडिट करते पर स्क्रिने कत कण थक कत प्लै है कि भेबे है टोटल जिस एखन थे यहाँ आईडेंटिफाई करते पर ओके तो देखो हमें चाची इटा कत कण थक देखो हमें जो एखे माउस देखी इटा देखा लेंथ हलो षाट सेकेंड षाट सेकेंड दूरे थक तो देखो हमें जो एक देखी
দেখুন তো আমি যদি চাই এটা আরো বেশি সময় ধরে দেখাক তাহলে এটা এখানে ষাট সেকেন্ড ষাট সেকেন্ডের পরিবর্তে আমি এটাকে কি এখানে ধরব ধরে কল আউটটাকে আমি লম্বা করতে পারবো দেখুন ओके আচ্ছা ছবি আনলাম এখন আমি চাচ্ছি একটা মানে একটা অ্যারো চিহ্ন নিয়ে আসবো মনে করেন এই অ্যারো চিহ্নটা আমি নিয়ে আসবো আচ্ছা নিয়ে আসবো আমি একটু আন্ড্রো করি এটা তো আছেই এটার পাশে আমি এখানে ক্লিক করি মানে এই জায়গাতে আমি একটা অ্যারো চিহ্ন নিয়ে আসবো অ্যারো চিহ্ন তাহলে আমি এখান থেকে চাচ্ছি অ্যারো দেখুন স্ক্রিনে একটা অ্যারো চলে আসলো এবং এখানে একটা এই কল আউটের বার এখানে 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 দেখা যাচ্ছে আগেরটা ছিল কল আউট ওয়ান ওকে এই যে কল আউট ওয়ান কল আউট টু আমি চাইলে এটাকে একটা জায়গায় নামিয়ে ফেলতে পারি ওকে তাহলে এখন আমি এই অ্যারোটা আমি কি এডিট করি দেখুন অ্যারো অ্যারোটা কতক্ষণের জন্য দেখাবে সাত সেকেন্ডের জন্য দেখুন নিচে ছাট সাত সেকেন্ড আচ্ছা কীভাবে দেখাবে लाल रंग दिए बस लाल हो गल सबुज रंग दिए फिल करब सबुज हो गल ओके एरपे अच्छा हल्का एक कलर दिए करी अच्छा एरपर देखें फिल कर लम अच्छा बॉर्डर तरह इटे चारपाशे बॉर्डर इटे जो फिल मजकान कलर एरपर हमें दिल इफेक्ट इफेक्ट मानी हलो शैडो एटर छाय देखा कि देखा ना शेडो देखा ना शेडो देखा ओके मैं को कि सेट कर देखो से छाय देखा ओके छाय देखा ना कि देखा ना स्टाइल स्टाइल टा कि ये ए रकम स्टाइले देखा ना कि ए रकम स्टाइले देखा देखो पार्थक्यटा लक्ष्य कर ओके तो आशा करी बुझते स्टाइल चेन्ज हो जाए मैं शो अफर स्टाइल ओके ये आक देखा अच्छा अपनी इन्हें स्टाइल सेट करते हैं इरपर हलो ट्रांसपैरेंसि ट्रांसपैरेंसि कम है मैंने स्वच्छता ये कि एकदम डार्क हो ना कि एक हल्का हल्का हो जाए देखो इन्हें क्योंकि एकदम हल्का ट्रांसपैरेंसि हमें बाढ़ाई देखो मैं ये अबजेक्टर भेतर दिए ये देखा जाब जो ये बाड़िए दी ट्रांसपैरेंसि जो बाड़िए दी तेल टोटाली को देखा जाए ना ओके तेल ट्रांसपैरेंसि कमाते मैं स्वच्छता कमाते बाढ़ाते फ्लिप देखो हरजनटाल उल्टा हो जाए भार्टिकल ओके तो आशा कर फ्लिप बुझते पे इरपर हे सज कल आउट टू टेक्सट अच्छा अच्छा एकदम नीचे तो देखें कीप एक्सपेक्ट रेशियो कीप एक्सपेक्ट रेशियो हमें जो এখানে যদি আমি ক্লিক করে দিই কিপ এক্সপেক্ট রেশিও তাহলে আমি যদি এই কল আউটটাকে যদি বড় করি এটাকে যদি আমি বড় করি তাহলে সেটা নির্দিষ্ট একটা সাইজ অনুযায়ী বড় হবে মানে ডান পাশ বাম পাশ উপরে নিচে ঠিক রেখে সেটা বড় হবে আমি চাইলে এটাকে চ্যাপটা করতে পারবো না এটাকে চাইলে আমি চ্যাপটা করতে পারবো না চ্যাপটা করতে চাইলে সেটা ছোটো হবে কিন্তু চ্যাপটা হবে না ওকে তাহলে চ্যাপটা করতে চাইলে কী করতে হবে 
এখান থেকে কিপ এক্সপায়ার রেশিও এটা তুলে দিতে হবে ওকে এটা যখন তুলে দিলাম তখন আমি এবার ইচ্ছা মতো এটাকে আমি চ্যাপটা করতে পারবো চ্যাপটা করতে পারবো ওকে ইচ্ছা মতো আমি চাইলে এটাকে লম্বা করতে পারবো ওকে তো যে কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা স্ক্রিনের উপর নিয়ে আসতে পারি এটা হতে পারে কার্টুন ছবি অ্যারো ওকে এই যেমন অনেক কিছু আছে এখানে যে কোনো কিছুকে আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারি নিয়ে আসার পর সেই অবজেক্টটাকে আমরা এই যে বর্ডার সেট করা ফিল কালার ইফেক্টস অনেক কিছু আমরা এখানে সেট করতে পারি আচ্ছা এরপর নিচে দেখেন ফেড ইন ফেড আউট ফেড ইনটা কি ফেড ইন হলো এই যে দেখুন এই যে আমাদের এটা হলো আমাদের মূল অবজেক্টটা এই যে আমি এখানে দেখাই এটা হলো আমাদের মূল অবজেক্টটা এই পাশে দেখেন ছোট্ট একটা কে অ্যারো দেখা যাচ্ছে এই পাশে ছোট্ট একটা অ্যারো তার মানে হলো জিনিসটা যখন আসবে তখন একটা মানে হুট করে আসবে না ধীরে ধীরে ছায় হয়ে আসবে যদি আমি এখানে ক্লিক করি এই যে দেখুন এখানে যখন আছে হালকা ভাবে আসছে এখানে আরও হালকা এখানে মাত্র আসছে এখানে হচ্ছে একদম ডিপ আবার যখন সেটা চলে যাবে তখন সেটা হালকা ভাবে সে চলে যাবে তার এই যে হালকা ভাবে যে আসা এবং যাওয়া এটাকে বলা হয় কি এটাকে বলা হয় ফেড ইন ফেড আউট ফেড ইন ফেড আউট আচ্ছা আমি যদি চাই যে ফেড ইন হবে না আমি যদি একদম জিরো করে দিই তাহলে ফেড ইন হবে না নীল হয়ে গেল এবং হঠাৎ করে অ্যারোটা শুরু হবে হঠাৎ করে অ্যারোটা শুরু হলো তাহলে আমি যদি চাই এখানে ফেড ইন ফেড আউট সম্পূর্ণ কি ক্লোজ করে দিতে পারে ফেড ইন ফেড আউট সম্পূর্ণ ক্লোজ করে দিতে পারে ওকে অথবা যদি চাই যে ফেড ইন হবে না শুধুমাত্র ফেড আউট হবে অথবা ফেড আউট হবে না শুধুমাত্র ফেড ইন হবে এবং ফেড ইনটা অনেক লম্বা করে হবে দেখুন লম্বা করে হবে তাহলে কি হবে ধীরে ধীরে এটা আসবে ওকে ফেড ইন ফেড আউট আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমি যদি এটাকে যদি আবার এডিট করতে চাই ফেড ইন ফেড আউটকে জাস্ট এখানে ক্লিক করব কল আউটের উপর ক্লিক করলেই এখানে চলে আসবে ফেড ইন ফেড আউট আমি চাই ফেড ইনও বড় হবে ফেড আউটও বড় হবে ওকে তাহলে দেখুন খুব ধীরে ধীরে আরম্ভ হবে এই যে এখানে আসলে খুব ধীরে খুব ধীরে খুব ধীরে ধীরে অবজেক্টটা এপিয়ার হবে আবার খুব ধীরে ধীরে অবজেক্টটা চলে যাবে তাহলে কত সেকেন্ড ফেড ইন হবে কত সেকেন্ড ফেড আউট হবে সেটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবো ওকে তো আশা করি কল আউটের বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন কল আউট হলো যে কোনো একটা অবজেক্টকে স্ক্রিনে নিয়ে আসা তো আমি এখানে নিয়ে আসলাম একটা কার্টুন ওকে আবার এখানে নিয়ে আসলাম একটা অ্যারো আমি এটাকে ফেড ইন ঠিক করে দিই আবার আমি চাচ্ছি এই অ্যারোটাকে কমাবো জাস্ট ক্লিক করে আমি এটাকে কমালাম এটাকে কমাই তাহলে আমি এই একটা অবজেক্ট নিয়ে আসলাম এই একটা অবজেক্ট নিয়ে আসলাম আমি চাচ্ছি এরকম আরও কিছু অবজেক্ট আমি নিয়ে আসবো আমি কল আউটে আমি কার্সারটাকে এখানে রাখলাম এখানে আমি আর একটা কল আউট দেবো কার্সারটাকে আমি এখানে রাখলাম এখানে সিলেক্ট করলাম আমি চাচ্ছি এরকম একটা কি গুল্লু দেবো ওকে বৃত্ত দেবো ওকে দিলাম বৃত্তটা এখানে চলে আসলো আচ্ছা তো দেখুন আমি এটাকে একটু ছোট করি ছোট করি ওকে এটাকে ছোট করলাম এখন দেখেন এখন যদি এটা প্লে হয় দেখুন এই বৃত্তটা যখন হচ্ছে এই যে যখন ফেড ইন শুরু হচ্ছে তখন কিন্তু বৃত্তটা ড্র হচ্ছে দেখুন আমি যদি ফেডিংটাকে যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে ধীরে ধীরে বৃত্তটা ড্র হবে এই যে আমি ফেড আমি এই যে দেখুন ড্র টাইম ড্র টাইম এখানে আছে আমি ড্র টাইমটা বাড়িয়ে দিলাম মানে পাঁচ সেকেন্ড ধরে সে খুব ধীরে ধীরে জিনিসটাকে ড্র করবে দেখুন ওকে তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে বুঝতে পেরেছেন আমি যদি চাই যে বর্ডারটা একটু বর্ডারটা কালারটা চেঞ্জ করে দেবো কালারটা চেঞ্জ করতে পারবো লালের পরিবর্তে অন্য কোনো কালার দিতে পারবো ওকে 
যদি চাই আমি এই ইফেক্টটা ঠিক করব এখানে আমি এই যে ট্রান্সপারেন্সি ফ্লিপ সবকিছু আমি এখানে সেট করে দিতে পারবো ফেড ইন ফেড আউট সেট করে দিতে পারবো বর্ডার বর্ডারের হোয়াইটটা আমি একটু মোটা বর্ডার নেব মোটা বর্ডার তার চেয়েও একটু মোটা বর্ডার নেব ওকে এখন আমি এটা ধীরে ধীরে ড্র করব দেখেন ঠিক এইভাবে একই ভাবে আমরা চাইলে একটা টিক চিহ্ন দিতে পারি দেখুন একটা টিক চিহ্ন দিলাম টিক চিহ্ন টিক চিহ্নটার একটু ইয়েটা বড় করে দিই বর্ডার হোয়াইট একদম বড় করে দিই আবার টিক চিহ্নটাকে আমি চাইলে একটু ছোট ছোট বড় করে দিতে পারবো টিক চিহ্নটা ধীরে ধীরে ড্র হবে দেখেন ओके जो चाहिए टीक चिन्ह खूब धीरे धीरे ड्र हो तेल इखे रखलम ये रेखे ड्र टाइम टाइम भारि दिल देखें एन खूब धीरे धीरे टीक ओके तो अपनी आशा कर विषय बुझते पे तेल कल आउटर मूल विषय हलो आप जेको एक अबजेक्ट के स्क्रिने नहीं आसते परि ओके से कम अबजेक्ट होते होते को एरो होते ए रखम कोबजेक्ट मैं स्पीच बाबल स्पीच बाबल ओके तब जो एक स्पीच बाबल नहीं आसते परि आर जो चाहिए स्पीच स्पीच बाबल मध्य को कथा लिखब कथा लिखब जेको एक टेक्सट लिखल আমি একটি স্পিচ বাবল নিয়ে আসলাম এবং সেই স্পিচ বাবলের উপরে আমি কোনো একটা কথা লাগলাম সেই কথাটাকে আমি আবার কি করব এখান থেকে এডিট করব বোল্ড করলাম ওকে আবার এই লেখার কালারটা আমি সিলেক্ট করলাম হোয়াইট ওকে তাহলে আমরা যে কোনো একটা অবজেক্ট নিয়ে আসতে পারবো এবং সেই অবজেক্টের ভিতরে আমরা যে কোনো কিছু লিখতে পারবো দেখুন देखो जो एप्लाई करी स्पीच बाबुल देख देख আচ্ছা তাহলে আমরা যে কোনো একটা কিছু যে কোনো অবজেক্টকে আমরা স্ক্রিনে নিয়ে আসতে পারি কল আউট দিয়ে আমি কল আউটে ক্লিক করলাম কল আউটে ক্লিক করলে আমরা অনেক ধরনের কল আউট এখানে পাচ্ছি অ্যারো স্পিচ বাবল চতুর্ভুজ বৃত্ত ওকে শেপ তারপরে এটা সেটা অনেক কিছু আমরা এখানে পাচ্ছি যে কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারবো এবং সেই অবজেক্টের ভিতরে আমরা লিখতে পারবো অথবা আমি বাইরে থেকে যে কোনো একটা ছবিকে নিয়ে আসতে পারবো ওকে মনে করুন নায়ক এখানে কল্পনা করতেছে সে কোন একটা কিছু দেখতেছে তাহলে আমরা এখানে কি আপছা আপসা সেই জিনিসটা এখানে দেখাতে পারবো ওকে মানে অন্য একটা ছবি একটা ভিডিওর মাঝখানে যে কোনো ছবি ইনসার্ট করা আমরা যে কোনো ছবি ইনসার্ট করতে পারবো ওকে অথবা আমরা যে কোনো যে কোনো একটা শেপ এখানে নিয়ে আসতে পারবো নিয়ে এসে সেই শেপের উপর আমরা লিখতে পারবো ওকে অথবা আমরা চাচ্ছি স্ক্রিনের উপর সরাসরি লিখতে তাহলে কীভাবে লিখবো আমি জাস্ট কাসারটাকে এখানে রাখলাম এখানে আমি আসলাম এখান থেকে দিলাম টেক্সট ওকে টেক্সট কল আউট দিলাম এখন টেক্সট কল আউট দিলে দেওয়ার পর এখানে একটা বক্স তৈরি হলো 
এখন আমি সরাসরি লিখব দেখুন টেক্সট কল আউট আসলো এখানে আমরা লিখতে পারবো লিখব কোথায় এখানে এই যে বক্সে এখানে আমি দিলাম হাই হাওয়ার ইউ লিখলাম লেখার পরে আমরা এটাকে ফুল সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল এরিয়ে ফুল সিলেক্ট করলাম এখানে আমি লেখার সাইজগুলো চেঞ্জ করি অথবা লেখার সাইজ এটি থাক এই যে এখানে দেখেন দেখা যাচ্ছে এখন লেখার কালারটা আমি স্টিক করি লেখার কালারটা দেবো আমি রেড ওকে তারপর এটার ফোনটা আমরা এখানে সেট করে দেবো ফোনটা কি কেমন হবে ফোনটা সেট করলাম তাহলে এম এস ওয়ার আমি এখানে পাচ্ছি তারপর এটার বর্ডারটা কেমন হবে এখানে বর্ডার দেওয়া যাবে না ইফেক্টসটা কেমন হবে ট্রান্সপারেন্সি কেমন হবে ট্রান্সপারেন্স ট্রান্সপারেন্সি কমাই দেবো নাকি বাড়াই দেবো ওকে ওকে তাহলে আমরা একটা টেক্সট কল আউট সেট করলাম এবং সেই টেক্সট কলার কলারের মধ্যে আমরা আমরা যে কোনো টেক্সট লিখতে পারবো এবং টেক্সট লেখার সময় সেই টেক্সটটাকে আমরা যে কোনো ধরনের ফরমেটিং করতে পারব এবং সেই টেক্সট কল আউটটা কতক্ষণ ধরে স্ক্রিনে থাকবে সেটা আমরা এখান থেকে সেট করে দিতে পারবো এই যে টেক্সট কল আউট এটা কতক্ষণ থাকবে এটা থাকবে ছয় সেকেন্ড আমি চাইলে এটাকে কমাই দিতে পারি বাড়াই দিতে পারি আমি এটাকে কমাই দিলাম তাহলে দেখেন কমাই দিলাম আবার এটাকে ফেড আউট আছে ফেড ইন নেই আমি ফেড ইন দিচ্ছি ফেড ইন একটু করে দিচ্ছি এখন দেখুন ওকে তাহলে কল আউটটা ধীরে ধীরে আরম্ভ হচ্ছে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা এইভাবে একটা ভিডিওতে অনেক অনেকগুলো কল আউট আমরা সেট করতে পারবো আমরা চলমান একটা ভিডিওতে যে কোনো যে যে কোনো কিছু আমরা লিখতে পারবো যে কোনো কিছু লিখতে পারবো টেক্সট কল আউট দিয়ে যে কোনো ধরনের ছবি নিয়ে আসতে পারবো ইমেজ কল আউট দিয়ে লোড ইমেজ দিয়ে এবং যে কোনো ধরনের শেপ আমরা এখানে ড্র করতে পারবো ওকে আবার যে কোনো কিছু দিয়ে একটা স্পিচ বাবল দিতে পারবো সেই স্পিচ বাবলের মধ্যে আমরা লিখতে পারবো ওকে এবং সেই লেখার মাঝখানে যত ধরনের এডিটিং আমরা সেই লেখার এই জিনিসটা আমরা যে নিয়ে আসবো আমরা এটার কালার চেঞ্জ করতে পারবো ওকে এই যে বর্ডারের বর্ডার চেঞ্জ করতে পারবো ফিল কালার ইফেক্টস আবার এই এটার মধ্যে আমি যা লিখবো ওকে সেই লেখাগুলো কি হবে সেই লেখাগুলোর বোল্ট ইটালিক আন্ডারলাইন এই তারপর কি অ্যালাইন লেফট অ্যালাইন রাইট তারপর এটা হলো ফন্ট তারপর সাইজ টেক্সট কালার তারপর ফেড ইন মানে কতক্ষণ সময় ধরে দেখাবে ফেড আউট টোটাল সব কিছু আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবো ওকে তাহলে কল আউটের মূল কাজটা হলো যে চলমান স্ক্রিনের মধ্যে কোনো একটা কিছুকে নিয়ে আসা মানে চলমান ভিডিওর মধ্যে যে কোনো একটা অবজেক্টকে নিয়ে আসা সেটা যে কোনো ধরনের অবজেক্টে হতে পারে ওকে তো আশা করি আপনি কাজটা করতে পারবেন তো এখন আমি চাচ্ছি এই কল আউটগুলোকে মুছে দিতে আপনি ইচ্ছা মতো কল আউট নিয়ে আসতে পারবেন ইচ্ছা মতো কল আউটগুলোকে এডিট করতে পারবেন আবার মুছে দিতে পারবেন আচ্ছা এখন আমি এই কল আউটটাকে অ্যারোটাকে আমি কি করতে চাই এডিট করতে এডিট করতে চাই তাহলে আমি এই অ্যারোতে ক্লিক করব ক্লিক করে করলে এই অ্যারো চলে আসলো এখন আমি ঠিক ইচ্ছা মতো এডিট এডিট করতে পারবো ছোটো বড় করতে পারবো যা ইচ্ছা তা করতে পারবো এখান থেকে আমি সবগুলো এডিট করতে পারবো যদি আমি এটা চাই স্কেচটাকে দিলাম স্কেচটা চলে আসলো এখন আমি স্কেচটার যা ইচ্ছা তা করতে পারবো আচ্ছা এভাবে আমরা কল আউটে ডাবল ক্লিক করি আমরা সেই কল আউটে চলে যাবো সেই কল আউটটাকে আমরা ইচ্ছা মতো এডিট করতে পারবো এখন আমি যে কোনো একটা কল আউটকে মুছে দিতে চাই মুছে দেওয়ার জন্য জাস্ট এখানে আমি রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে রিমুভ ফ্রম টাইম লাইন মুছে দিলাম এটা রিমুভ ফ্রম টাইম টাইম লাইন ওকে তো আশা করি আপনি যে কোনো একটা অবজেক্টকে স্ক্রিনে নিয়েও আসতে পারবেন আবার স্ক্রিন থেকে মুছেও দিতে পারবেন ওকে থ্যাংক ইউ